హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అశ్విని కిచెన్ నేను మీ అశ్విని ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి కొత్తిమీర టొమాటో పచ్చడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇది రైస్లో చపాతీస్లో ఆర్ ఎటువంటి టిఫిన్స్లో అయినా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ కొత్తిమీర టొమాటో చట్నీకి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఇందులో ఒక రెండు స్పూన్లు ధనియాలు అండ్ ఒక స్పూన్ మెంతులు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోండి అప్పుడే చక్కగా ఫ్రై అయ్యి మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది చూసారు కదా ఇలా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది మంచి కలర్ వచ్చేసాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని పక్కన పెట్టేసుకొని చల్లార్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి చల్లారే లోపల మిగతా ప్రాసెస్ చూద్దాము చూసారు కదా నేను ముందుగా ఒక కట్టని కొత్తిమీరని తీసుకొని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అండ్ ఒక ఐదు టు ఆరు టొమాటోలు తీసుకోండి మీడియం సైజ్ టొమాటోలు తీసుకున్నాను నేను మీరు పెద్దవైనా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ పచ్చిమిర్చి ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఇందులో ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఇది బాగా హీట్ అవ్వకముందే పచ్చిమిర్చి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి హీట్ అయితే ఏంటంటే పచ్చిమిర్చి ఎగిరి పడిపోతాయి అలా నార్మల్ హీట్లో ఉన్నప్పుడే సిమ్లో పెట్టేసుకొని పచ్చిమిర్చిని ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి మూత పెట్టేసి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇవి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో టొమాటోలు వేసుకుంటున్నాను ముందు ఉన్న ముచ్చికలు తీసేసి వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఇలా టొమాటోలను కూడా కట్ చేయకుండానే వేసుకోండి వీటిని కూడా సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై అవ్వనివ్వండి చూసారా ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి అప్పుడే టొమాటోలు చక్కగా మొత్తం ఫ్రై అయిపోతాయి ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయితే ఏంటంటే పచ్చడి త్వరగా పాడైపోకుండా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ఉంటుంది చూసారు కదా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర ఉంది కదా అది యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా మీరు కొత్తిమీరని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోండి అప్పుడే మనకి పచ్చడి బాగా కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ వస్తుంది అండ్ ధనియాలు కూడా వేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువగా కొత్తిమీర ధనియాలు ఫ్లేవరే ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ కొత్తిమీరలో ఉన్న వాటర్ లెవెల్ మొత్తం తగ్గిపోయేంత వరకు ఇలా వాటర్ లెవెల్ మొత్తం తగ్గిపోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే పచ్చడి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకుండానే బయటే ఉంచిన చక్కగా నిల్వ ఉంటుంది ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక చిన్న సైజు నిమ్మకాయ అంత చింతపండు తీసుకొని ఇందులో వేసుకొని ఇది కూడా కొంచెం సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గనివ్వండి ఇలా మగ్గిన తర్వాత కొన్ని అల్లం ముక్కలు అండ్ కొన్ని వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇదంతా మీడియం ఫ్లేమ్లో కాకుండా సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి చూసారా ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టేసుకొని చల్లార్చుకున్నాను ఇలా మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ధనియాలు ఇవి రెండు చల్లారిన తర్వాత ధనియాలని ఒక మిక్సీ జార్లో తీసుకొని ఇందులోనే ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకొని మెత్తగా పౌడర్ లాగా వచ్చేట్లుగా గ్రైండ్ చేసుకొని తీసేసుకొచ్చుకున్నాను చూసారా ఇలా పౌడర్ లాగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న టొమాటో కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉన్నాయి కదా వీటిని కూడా వేసుకొని ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోండి ఎక్కువ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం కచ్చాపచ్చగా పలుగ్గా ఉండేట్లుగా గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇలా చేసుకుంటే పచ్చడి చాలా రుచిగా ఉంటుంది లేదు మాకు మెత్తగా ఉంటేనే ఇష్టం పేస్ట్ లాగా అంటే మీ ఇష్టం అది చూసారా ఇలా గ్రైండ్ చేసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని తాలింపు పెట్టుకుందాము తాలింపు కోసం ముందుగా నేను ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఒక్క స్పూన్ ఆయిల్ మాత్రమే వేసుకున్నాను ఇది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర అండ్ పచ్చిపప్పు ఒక్క ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి చిటపట్లాడిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు అండ్ కొంచెం హింగు కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇంగువ మీకు ఇష్టమైతే ఇష్టం లేని వాళ్ళు అయితే అవసరం లేదు మనం వెల్లుల్లిపాయ వేసుకున్నాం కాబట్టి 
ఇలా ఒకసారి ఇవి కూడా చుట్టుపట్ల ఆడిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నాను ఇది ఆప్షనల్ అండి మీరు మంచి కలర్ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు అండ్ ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పచ్చడి కూడా వేసుకుంటున్నాను అండ్ మీరు గమనించారో లేదో ఇంతవరకు నేను ఉప్పు అనేది వేసుకోలేదు ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకున్నాను పచ్చడి కాబట్టి కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువగానే పడుతుంది ఇలా ఉప్పు కూడా వేసుకొని ఒకసారి మొత్తాన్ని మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా తాలింపు మొత్తం పచ్చడికి పట్టే వరకు ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే రెడీ అయిపోతుంది కొత్తిమీర టొమాటో చట్నీ చాలా చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది రైస్లో అయినా చపాతీస్లో అయినా ఎటువంటి టిఫిన్స్లో అయినా చాలా బాగుంటుంది వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తిన్నా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ ఇటువంటి మరెన్నో రెసిపీస్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయటం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్